மங்களம் என்ப மனை மாற்றி மற்றதன் நன்மக்கள் பேரு என்றார் திருவள்ளுவர் ஆனா தாலி இருக்கும் போராட்டத்தை பொதுவெளியில நடத்துறீங்க புலால் உண்ணாமை என்று சொல்றார் திருவள்ளுவர் ஆனா மாட்டுக்கறி உண்ணும் போராட்டத்தை பொதுவெளியில எடுக்கிறீங்க கடவுள் வாழ்த்தை பிரதானமா வைத்தார் முதல் பாடலாக வைத்தார் திருவள்ளுவர் ஆனா கடவுள் மறுப்பு கொள்கைய உங்க கட்சியில பிரதானமா வச்சிருக்கீங்க நீங்க அதுக்கு பிறகு கல் உண்ணாமை சொல்றாரு சாராய கடையை முதல் முதல் தமிழகத்தில் திறந்ததே நாம தான் கோற்றும் கோழி பிரியாணி இல்லைன்னா கட்சியே கிடையாது கொலை செய்யாமை அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்றாரு ஆனா நம்ம பதவி போட்டியில முன்னாள் மேயரிய குத்தி கொலை செய்கிறோம் திறன்மனை நோக்கா பேராண்மை சொல்றாரு மனைவி துணைவி இணைவு என பல்வேறு மனைவுடன் வாழ்ந்தே பழக்கப்பட்டுட்டோம் நம்மளுக்கு ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்ன கலாச்சாரம் நமக்கு கிடையவே கிடையாது திருடாமை சொல்லவே தேவையில்ல பிணத்தின் கையில் இருந்து நம்ம மோதரத்தையே தேடுறோம் அதுக்கு பிறகு அன்புடைமை என்ற ஒரு அதிகாரம் வைத்திருக்கார் திருவள்ளுவர் நம்ம எங்க போனாலும் சரி பிரியாணி கடையாக இருந்தாலும் சரி பியூட்டி பார்லாக இருந்தாலும் சரி துணி கடையாக இருந்தாலும் சரி எங்க இருந்தாலும் அடிதடி இல்லாமல் நம்ம நிகழ்வதே கிடையாது அப்படி இருக்கின்ற பொழுது திருக்குறளை யார் அதிகமாக படிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு சந்தேகம் நமக்குள்ள எழுது இது பொதுவாக தான் நான் கருத்து வைக்கிறேன் யாரையும் குறை சொல்வதற்காக இல்ல தனிமனி தாக்குதலும் கிடையாது அதே மாதிரி சில எச்ச நாயிங்க அரசியல் போட்டியில அனைவருக்கும் பொதுவான திருவள்ளுவர் சிலமெல்லாம் சாணி அடிக்கிறானா வீரனாய் இருந்தா அரசியல்ல உங்களுக்கு மாறுபாடு இருந்தா ஒருத்த மூஞ்சில ஒருத்த சாணி அழிச்சுக்கடா ஆனா பெத்த தாய் போல இருந்து உலகத்துக்கு ஒளியா இருக்குன்னு திருவள்ளுவர் சில மேல ஏன்னா சாணி அடிக்கிறீங்க எச்ச கால நாயங்களை சொல்லுங்க பாக்கலாம் அப்படி சாணி அடிப்பது பெற்ற தாய் மீது அடிப்பது நம்ம வாழ்கின்ற தாய் நாட்டின் மீது அடிப்பது இப்பயாவது தூந்தி தொலைங்கடா உங்க அரசியல் போட்டியில ஆசான அசிங்கப்படுத்தாதீங்க அவன் இருக்கிறதுனால தான் மழை பெய்யுது இங்க வான்மை சிறப்பை தந்தவன் அவன் ஏரிய கடலும் ஏரியும் குளத்தையும் ஆட்டையை போட்டது நாம என்ன பண்ண முடியும் நம்ம தான் திருக்குறள் முழுசா படிச்சு திருந்தணும்